Bonjour tout le monde. Hi everybody. So I'm still at the store packing orders, but I wanted to take a little break to talk to you guys a little bit today. And today I read an interesting article last night about the comparison from distress ink to distress oxides. And I thought, you guys always ask me, y a toujours quelqu'un qui veut savoir la différence entre les distress ink puis le distress oxide. Donc j'ai uh, amené des papiers, j'ai lu un article hier qui parle des deux, puis maintenant, je vais partager ce que j'ai uh, lu avec vous autres. So, I'm going to share a little bit about it. So, Distress Ink. Distress Ink has been around forever. Uh, it is a translucent ink. So, that it is a dye ink. Dye inks tend to be more translucent. I'm going to show it to you, <clears throat> excuse me, on white, so you'll see the difference. So that's a translucent ink. Then we talk about oxides. Now oxides are an opaque ink because that is a mixture of pigment and dye. So I believe the percentage is higher of pigment than dye ink. So they react both differently. Donc ce que j'ai dit, ça c'est un ink dye. Cela c'est pigment et dye mélangé. Donc c'est beaucoup plus opaque que le distress ink. Et on voit ça souvent quand on utilise un papier blanc. Aussi, dans le Distress Ink, tu peux avoir les mini. C'est comme un pouce par un pouce, mais ils ne sont pas disponibles en oxyde. OK? Donc, ceux-là sont toutes les 60 couleurs disponibles comme ça, mais dans oxyde, au moment, ils ne font pas dans le mini. OK, so let's open up these two. I try to use the same colors just to show you the difference. Right away, you can see the pads look different. Okay, so now if I just rub my paper on the oxide, well, you're not really getting a good, okay, and then I'm gonna rub it on the distress, and if I need to, I'll use a tool. Okay, so let's put them closer together. So this is my oxide. I'm gonna put it more, whoops, I need a tool. Okay, so as you can see, I'm not the experienced uh, videoer, but I'm doing my best. Voila. So that is this beautiful twisted citron on white. Okay, now let's take the same twisted citron. I need a new green foam over here. So I'm even using a different blender tool. C'est la même outil. Mais je, je change uh, mon foam. Voilà. Okay, that had a lot of blue in it. Et je vais le mettre maintenant sur là de Distress. Donc, je vais le mettre les deux, une à côté de l'autre. Vous allez voir la différence entre les deux. Okay. Donc, tu vas voir la, la couleur. And you could see, wow, c'est beaucoup plus foncé ici. Je, je pense peut-être le... Tampon faut être re-ancré. OK. Donc, tu peux le voir que ici, le blanc sort beaucoup plus. So, the reason this looks brighter in color is because you can still see, comme c'est translucide, like it's translucent, uh, you could still see the white coming through. Here, it wants to cover the white. Donc, quand c'est plus opaque, ça travaille plus fort pour couvrir le blanc et ça palait la couleur. So I found that very interesting because I know I've told people, souvent je parle de ces deux encres, puis je dis, ils ne sont pas la même teinte de tout. Mais maintenant, je comprends pourquoi. Parce que si je fais la même chose sur un morceau de craft, tu vas le voir que ça a l'air le l'envers. So I'm going to go back to my Distress Ink. And I know I'm putting on a lot of ink, but I think it's a little dry, my Distress. So, I'm going to put that on here, and you see that, again, it wants to let the craft paper come through. I am going to quickly re-ink this if I can. I didn't think to open this before I started, so I'm not going to be able to re-ink that one. So, I'm just going to, I'll try a different color. Je vais montrer une autre couleur. Okay, mais tu, tu vois, au moment, notre couleur vif our bright, bright color, and that's the color we're getting on craft. So you can see that. Now let me take the oxide. 
and put this on craft. And now look. Donc, sur une couleur foncée, on voit que cela le opaque, il prend vraiment la couleur de notre tampon. Mais sur une couleur foncée, ça veut être encore translucide. Donc, c'est pour cette raison, on reçoit comme beaucoup plus, on voit beaucoup plus de la couleur en dessous. So, you see the opaqueness of this. We can still get pretty close to our color. Here, we're not anywhere near it. So, that is a difference between the two inks. Both of the inks, I'm going to grab another color since one of these seems a little dry. Let's go with Mermaid Lagoon, another yummy color. Let's get a quick look. Let me change that one more time. And let's get a quick look at what they look like on the two surfaces. Voilà. Donc ça c'est l'oxyde encore. Et j'ai un autre petit morceau de blanc. Je ne veux pas utiliser la grosse. Peut-être j'ai perdu. OK. Donc, je vais le mettre ici. Voilà notre oxyde. OK? Donc, j'adore cette couleur. Il est très, très beau. Et maintenant, on va voir le Mermaid Lagoon en Distress Ink. Donc, on peut voir, ça a l'air comme il y a du craie là, mais il n'y a aucune, il n'y a pas de craie dedans de tout. Don't, oh, look how close they are. And I thought I had broken china here. I have Mermaid Lagoon. Donc, tu peux le voir que je peux continuer. Ça, ça va toujours être plus foncé et ceux-là plus pâles. Puis, on va voir, les deux sont réactives à l'eau. So, both of them are water reactive. But the difference is, when we put water on here, and I didn't think to bring a paper towel, so... A white might work, but I think it's going to change the effect. Sorry, guys. And then I'm going to go, and I'm going to go here. And you can see the way it moves. Voilà, ça veut enlever l'encre. Ça fait comme un wicking. Puis tu vois que ça... It starts to kind of scare away the ink is a good way to put it. So you can see that that is working to remove the color. Look at it here. Ça fait vraiment un look plus oxydé, donc plus ensemble si je mets une autre couleur à côté. Donc, tu peux le voir vraiment, ça marche, ça réacte différent quand on met de l'eau. Donc, ceux-là, tu vois, on commence à perdre la couleur, ça veut bouger la couleur et ceux-là, c'est comme donne un mélange. So, I hope you're understanding that the Distress Ink, the Translucent, is kind of sitting there and the water just wants to take the color away. It gives nice droplets, so often we go, if I had a paper towel, and look, I can take the whole color away. But on the oxide, it seems to just want to blend it more and pale it. So what is in here, the, the pigment in there is reacting very different than this one. And since our blues look very similar on here, let's see what they look like when we put them on craft. Okay? À cause qu'ils sont similaires là-bas, on va le voir à quoi ça a l'air quand on met sur le papier craft. Okay? Donc, c'est même pas la même couleur. Okay? Ça a l'air beaucoup plus vert, complètement différent. Puis si on va prendre notre oxyde, tu vas le voir comme la couleur est beaucoup plus beau sur les couleurs foncées. Donc ça, c'est vraiment vintage, un look vraiment de Tim, et je l'aime beaucoup, mais quand on voit l'oxyde à côté, tu vas voir la différence entre les deux. Donc tu peux le voir, complètement différent, complètement différent. Puis on va faire notre test. We're going to do our test again with the water on the craft paper. Keeping in mind, this isn't a watercolor paper. Ça, c'est pas un papier à aquarelle. Mais tous les papiers de mixed media et tout ça, il peut tenir un montant d'eau. De, so it can hold a little bit of water. But really, to do the best, you want to put it on watercolor paper. So can you see right away? So you see that? Look what happens when I put it on there. Do you see anything fun happening here? No. Celui-là, il va juste enlever la couleur. Puis, where did I just put my wipe? I'm totally losing it. 
Mm -hmm. There we go. So you see here, ça joue, ça danse, ça fait toutes sortes de choses. On veut la porter au restaurant, puis, you know, wine and dine them. But this one here, it's just taking the, it's just taking the color off. Here, it's blending. And if I try to blend these two colors, look how nice that is. I'm going to dry that so you can see the real difference. I'm sorry, you're going to hear the heat tool. Hang on one second. But just so you can see, just to voir la différence. my button for my heat tool. There we go. So you can see right away when I'm drying it, you see the modeling you're getting here and here it's taking it away. Donc ça c'est vraiment la différence entre les deux quand on utilise de l'eau. Mais on veut toujours utiliser un peu d'eau parce que, regarde, ça a l'air comme la craie, mais il n'y a aucune, aucune craie dedans. C'est juste la mélange de pigments avec translucide, la, avec dye, puis ils ont fait comme une chimie Le chimie fait ça. So, this was done by a chemist who took some uh, pigment ink and dye ink, and then we get this beautiful... Don't you wish our rust would rust like this? We'd get these beautiful images. So, that's using it on a dark paper and on a white paper. Okay? Now, speaking of white paper, since I have my inks out, before I show you working with the re-inkers, which I'll probably never be able to open because that's just me. I'm going to take out one piece of, his, of Tim's new cracked leather because I want you to see the result. And I'm probably going to use brown because that's what Tim would go to when he was using these papers. So I'm going to go to brown and I will do the oxide versus the regular. Donc ça c'est deux nouveaux. Uh, le bois n'est pas nouveau de Tim, mais le cracked, le cuir, Craclé et nouveau. Donc, on va voir avec les outils. J'en ai une pour le brun, probablement quelque part. Non, donc je vais le prendre de nouveau pour le moment. Voilà. Prendre un nouveau pour mon brun. Et je vais faire laquelle en premier. Donc, j'ai besoin de foam. Is there a brown one in here? Okay, I can use that. Okay, donc, je vais commencer avec le Vintage Photo Distress Ink. Okay, puis je vais vous montrer à quoi ça a l'air ici. Et tu vas le voir aussi que à cause de la formulation, because of the formulation of the oxide ink, it blends a little smoother. You have more chance for getting good results and not ending up with strong lines because it's easier to go back over it. C'est plus facile de retourner sur uh, ton morceau et de faire blender où on a les couleurs plus foncées. Parce que normalement, ce que moi je fais, je prends mon encre, je commence ici et je continue. Et comme ça, j'ai toujours un côté plus fort, puis là, il est plus dilué. So usually I'll start off of the mat and then come on and the more you're doing that the stronger your edge gets color wise and then it gets lighter inside but you see when i want to go back and blend out certain harsh spots it's a little bit more difficult so let's try the same color so this is the wood grain look how pretty that is beautiful ça c'est la même couleur vintage photo mais en oxyde Et probablement sur quelque chose de bois, je ne sais pas encore, mais probablement, and again, I didn't do what I said. So you see, I have marks. On va voir si je peux les blender plus facilement que les autres. OK, on va voir. Mais regarde, même ici, tu peux voir la différence de couleur. Donc, si on veut un bois plus doux, C'est ceux-là. Si on veut plus fort, il est là. Donc, quelqu'un appelle tout de suite parce qu'ils ont besoin de ce papier et je peux même pas répondre. So, whoever's calling, I'm going to have to call you back because I am showing off this beautiful paper. OK. Donc, on a les deux. Puis, je n'ai pas bien blend, euh, faire mon blending. 
Mais comme j'ai dit, je peux toujours retourner puis le faire plus beau. Mais je veux l'ajouter un peu d'eau pour voir. OK? So, again, I'm just going to put a little bit more of the darkness on here. Parce que j'ai fait plus foncé sur le oxyde. Puis, on va voir la différence entre les deux. OK? Donc, je laisse le ligne au, au milieu. Puis, on va voir qu'est-ce qui arrive. Donc, ça. Et ça. So, what do we see happening? C'est plus difficile avec brun de le voir, mais encore, on va voir plus d'oxydation. Là, ça a l'air que l'eau, il, il dort là. So, it looks like it's just kind of sleeping there and it's waiting for somebody to come and clean it up so that it'll do its effect. You see, it's beautiful. Oublie pas, c'est vraiment beau. C'est vraiment un look spécial aussi. Mais, des fois, on veut plus que ça blende et ça vous donne un look ça a l'air pas que je viens juste de faire mettre mon encre. Voilà. So, that's what oxidizing really does. So, you see, it just spreads out. C'est pas la même chose comme les gouttes ici. It just spreads out. And I love the grain of this paper. J'espère que vous pouvez voir comme le papier fait comme le bois. So, now, what color should I use when we're going on to the cracked leather? Because leather could be really in any color. So let's go funky. On va faire quelque chose différent. On va faire, oh non, on a fait le Twisted Citron. Wilted Violet. Voilà. Wilted Violet. La gagnante. OK. Whoops. Je viens de déchirer mon, mon pad. Wilted Violet. OK. Je vais faire l'oxyde. Puis on voit maintenant the cracked leather cardstock. And you see, I never even listen to my own tutorials to start off the page. Mais garde la couleur. Donc, c'est beau, mais tu peux le voir que c'est plus doux que si j'utilise l'original. Donc, je vais le faire ça, puis probablement mettre un peu de bleu avec pour voir le blending des deux couleurs. Donc, je vais faire ça. Et maintenant, je vais faire dans le... Ordinaire. Et encore, tu peux le voir comme ça a l'air comme un peu de cuir. So that's his new paper. And of course, it's thick. C'est assez épais que ça peut tenir de l'eau aussi. OK? So, now I'm going on to the regular wilted violet. So this color is wilted violet. But you're going to see how different that color is. Look at that. Donc, ça, c'est probablement la vraie couleur de l'encre parce que il est fort. Il est probablement, c'est ça que Tim a voulu faire quand il a sorti ça en premier. OK? Puis, j'essaie de faire deux points, un contre l'autre, pour que je peux mettre le bleu aussi. OK? Donc, tu le vois, les deux. Ça, c'est Distress Ink et ceux-là, c'est le Oxide. Maintenant, je vais retourner à mon Mermaid Lagoon. Probablement, j'en ai assez sur mon tampon. Mais je vais l'ajouter. C'est bien celui-là pour le bleu? Oui. OK. Je vais l'ajouter un peu ici. De mon bleu. Puis, mon outil avec le bleu ici, j'ai perdu. Et oui, je n'ai pas fait un beau blending parce que je ne veux pas que vous soyez pris à me regarder pour toute la soirée. Donc, je vais faire juste un mini blending pour le voir. Qu'est-ce qu'il fait? OK? Donc, voilà mon oxyde en bleu. Mon bleu de Distress. Là, cette couleur-là, il a l'air proche. OK? Sauf si j'ai utilisé la même chose dans deux. J'espère que non. Et maintenant, je vais retourner avec le mauve pour essayer de blender un peu où j'ai mis les marques. Donc, tu peux le voir que j'ai fait un peu de mess. And I know that, you know, I wouldn't get an A in my blending today. 
mais on va ajouter un peu d'eau, de, puis ça va m'aider beaucoup. Donc, tu peux le voir comme les couleurs sont différentes. Puis maintenant, encore, si je fais sur ça au complet, les gouttes, on va voir une oxydation ici, puis là, ça bouge la couleur. C'est seul. C'est la seule différence. Donc, j'espère que vous pouvez voir la différence entre les deux. Que là, ça veut bouger et enlever. I hope you could really see the difference between these. So, I did oxides on one side and I did the uh, distress ink on the other. And I really do hope you can see, I should dry it right away and because I don't have a paper towel, but this is removing the ink. So it kind of repels, repel, um, not the right word. It just kind of pushes it, so it wicks out. This one here kind of marbles it if we had to make a comparison. So that being said, the two can work together. Les deux peuvent marcher ensemble, travailler ensemble, et comme ça, on reçoit un petit peu des deux effets dans le même, sur la même carte. Donc, moi, je peux juste mettre les gouttes d'eau dessus et continuer de faire une couleur, un mélange, puis ça, ça peut être un fond. À ce temps-là, j'aime faire, faire un splatter ou quelque chose comme ça. L'autre chose que vous pouvez faire, et je n'ai pas étampé une image, donc je pense que je vais utiliser les images de Ken de hier, parce qu'on sait que c'est de aquarelle. Et je vais vous montrer, ça c'est son palette, le palette de Tim. Il aime mettre soit dans l'alcool, so he either puts alcohol ink in here and lets it dry, and then he can paint with an alcohol ink pen, so you can use your alcohol inks to color. Mais une autre façon, c'est de mettre les couleurs d'oxyde. Donc, if I have this one, let's see if I can open this quickly, guys. I don't think so. I'm not, you know what? I'm going to ask you to open it and I'm going to hold the phone. This might look awkward for a minute, but hi guys. Yeah, they're nice, Carrie, eh? They're both very, very nice. So here I'm going to use Tim's, uh, uh, Tim's, Ken's beautiful flowers just to show you pour vous montrer le petit démo. Mais j'espère que vous commencez à comprendre la différence entre les deux. Donc on peut prendre aussi le re-inker. OK? Et on peut mettre ici un goutte. Donc, normalement, je le mets là, mais je ne veux pas l'ouvrir parce que j'ai un deux en stock. Et je prends la même couleur. Ça, c'est Spiced Marmalade. Comme notre... Uh, no, this was Carved Pumpkin. Mais Spiced Marmalade. Et ceux-là, il faut braser parce qu'il y a une boule dedans pour mélanger le dye puis le pigment ensemble. Et même quand je mets sur le tapis, deux couleurs complètement différentes. So now, I know I still have my paint brushes here. I would normally prendre un pinceau qui a de l'eau dedans. So I would normally probably take the brush that has water in it. And then I can pick up my color and I can just start coloring in on my flower. So as you see, it's really a bright, opaque orange. I really don't need that much. J'ai pas besoin tant que ça. Mais, voilà. Donc ça, c'est vraiment beau. Et si je prends la même couleur ici, donc c'est les deux Spiced Marmalade, on va voir. Tu vois comme la couleur est complètement différente à cause de le pigment contre l'encre. Mais on peut teinté, coloré, dessiné avec les deux et bien réussi de uh, avoir les beaux résultats. So you could really color with both. You probably could mix them. Hey, let's try that, guys. I love the color it made. And I have a feeling the oxide is going to out outweigh the other one. Yeah. Donc, c'est plus... Oh, regarde, c'est un peu plus foncé que ceux-là. Donc, j'aime le mélange. Vous pouvez les mélanger aussi, juste pour jouer. So, I'm just playing here. I'm not really coloring in the lines or anything. But I even mix the two inks together. I don't know if that's a faux pas. Peut-être on n'est pas supposé. Mais moi, j'aime la teinte que j'ai réussi. Donc, c'est vraiment vif. Puis, je vais continuer à just maganer mon feuille. I'm just going to mess my, my design here. But I just want to see what's going to happen when I put the water on the one that I mixed two inks in. So look, it looks like it's, 
it's really trying to do both. So this is a great sprayer. Parce qu'on peut avoir un mist gros comme ça. Ou si tu, tu uh, pays just un petit peu, if you just squeeze a little, you can get drops. So that's what I love about it. And it locks. So voilà, ça barre. So you see, it really is working fine because it's spreading out like it would, but it's also trying to oxidize our ink. So that is the main differences between these two inks. I think they are both fantastic. Ils viennent les deux en spray aussi. Et un spray, la différence d'un spray à une tampon d'encre, un spray, vous pouvez couvrir comme si je veux faire cette fond-là, deux, trois pouces, pouces, puis ça va être fait. Si j'utilise mon tampon, ça va être aussi plus pâle, mais aussi ça va prendre beaucoup plus de temps pour faire, finir une fond. Donc, c'est vraiment à votre goût. It's really up to you because you could definitely put your inks on like this. And I wish I had a spray ink right next to me. I didn't even think to grab one. But when you spray an ink, you're covering the background. So no problem, you'll get your whole background covered. It will probably be a little more intense than if you put it on with a blending, a blending sponge, but both give you a beautiful result. So I give you permission to now take out both inks, play with them, see how they react together. Donc je vous donne la permission de prendre les deux encres, encre, le encre puis l'oxyde, Joue avec les deux, un contre l'autre, premièrement, puis après ça, essaye les deux ensemble. Tu vas avoir des beaux résultats. Je suis certaine qu'il y a quelque chose d'autre que je peux vous dire au sujet de ces deux encres-là, mais j'ai laissé mes notes chez nous. Donc, euh, j'espère que vous avez compris ce que je veux dire aujourd'hui. N'oubliez pas que vous pouvez colorer avec toutes les couleurs de les encres oxydes ou les encres ordinaires. Et comme ça, j'apprécie tout le monde, comme toujours. À demain. Demain, je vais essayer de faire une autre petite technique. Et jeudi, on va voir, j'espère, des nouveautés à vous montrer. Je continue à faire mes appels pour uh, le shipping. So, I'll keep making my calls for shipping. And again, thank you all from the bottom of my heart for everything that you do for me. Thank you. Bye tout le monde.